Continuamos, continuamos, como, continuamos y como dijo aquel viejo y conocido filósofo, seguimos continuando. Ya le recordé nuestra página de internet www.entornonet.com.mx. Búsquenos en Facebook como Entorno TVC, en YouTube búsquenos como Entorno TV Cable. Visite nuestro portal en internet para que se mantenga al tanto de los acontecimientos. Vámonos, vámonos y este qué dijimos que en playa hubo brigadas de salud. Bueno, pues entonces eh, ahora la siguiente nota es relacionada con actividad de los partidos y es que el presidente del PRI estatal estuvo en Isla Veracruz. Con el objetivo de presenciar la toma de protesta del nuevo comité directivo municipal del PRI en Isla Veracruz, estuvo el presidente estatal de este partido licenciado Héctor Yunes Landa quien en su mensaje mostró simpatía por todos los PRIistas ahí reunidos. Aquí he venido muchas veces y siempre quiero seguir viniendo porque me encuentro siempre con la calidez de la gente de este lugar. Aquí tenemos un gran potencial político. Enfatizó que se está trabajando con muchas ganas y dedicación para ganar las próximas contiendas electorales. Como se va a ganar aquí en Isla la elección de diputado federal, la elección de senadores y la elección de presidente de la república. Es lo que vamos a hacer. Los vamos a ganar especificó que los cambios que se están realizando al interior del partido son con el propósito de asegurar una estabilidad política. Estamos trabajando formando las estructuras del partido, cambiando comités seccionales, cambiando comités municipales, haciendo un esfuerzo por democratizar. Llegado el momento, fue realizada la toma de protesta al nuevo comité, integrada por Marcelino Orioste Guburrola como presidente y Marisela Gómez Moreno como secretaria general. En su mensaje, el nuevo presidente del PRI en Isla solicitó el apoyo a toda la militancia y esto fue lo que dijo. Les pido su apoyo. Por último, entregaron reconocimientos a los priistas más destacados de Ciudad Isla, entre los que estuvo don Rubén de la Fuente Rodríguez, Amelia Reyes Palacios, entre otros. Vamos rápidamente con más información de Isla Veracruz. Tránsito, tránsito implementa operativos de vialidad. Aquí está la información que nos da el delegado. Con la finalidad de concientizar a los conductores de autos y motocicletas, la delegación de tránsito de Ciudad Isla Veracruz realiza operativos de forma periódica. En una entrevista concedida a este medio de comunicación, Vicente Poixtan Fernández, delegado de Tránsito, comentó que estas supervisiones de vialidad son necesarias para el desarrollo del municipio. Comentó que se está preparando un operativo de motocicletas en donde participe la ciudadanía y autoridades municipales. Posteriormente queremos hacer un operativo de, de motocicleta, pero lo queremos hacer de la manera que, que todos participemos como autoridad, en este caso, invitar a Protección Civil, invitar a, a, este, a lo que es el Centro de Salud y a Derechos Humanos. Señaló que el desorden que existe con los conductores de motocicletas solamente se puede abatir de manera conjunta. Entonces, vamos a invitar a todos, a todos estos funcionarios para que participen con nosotros y se implemente un operativo para que en manera conjunta podamos nosotros este, de tener aquellas motos que no traigan casco, que no traigan placas. Fue claro al decir que la detención de los conductores de motos que presentan alguna anomalía no serán multados, solamente se les invitará a cumplir con los documentos que marca la ley vial. Además, se les impartirá un curso para mejorar su forma de conducir. No se le va a levantar ninguna multa, invitarlos a que acudan a un curso de vialidad para que de esa manera este, ellos tengan conocimiento lo, lo que representa portar un casco. Preciso que para obligar a los detenidos a cumplir, se firmará una carta compromiso. Simplemente se va a detener la unidad, se le va a hacer una, una carta compromiso, donde ellos se comprometen a, a emplacar su unidad, portar sus cascos, y además este, se le va a invitar a que acudan a un curso de vialidad, 
este, porque nos hace falta mucha cultura vial aquí en Isla y tenemos que atacar ese problema de, de, de vialidad en lo que respecta a las motos. El delegado de tránsito, Poixtan Fernández, dijo que estos operativos se realizarán con el firme propósito de salvaguardar a la población, pues de este modo se evitarán accidentes, ya que los conductores de motos acostumbran a transportar hasta tres personas y en ocasiones viajan con niños al frente de la unidad. Al hombro de la escuela primaria Justo Sierra estuvo en Los Pinos, estuvo con el presidente Felipe Calderón. Aquí está la información, tenemos la entrevista para ustedes. Gilbert José Olazo Mariano, alumno de la escuela Justo Sierra de Loma Bonita, culminó sus estudios en el presente ciclo escolar, pero gracias a su entusiasmo por el conocimiento, ganó un viaje a la Ciudad de México para convivir con el presidente de la República. Hay muchos lugares bonitos como son Teotihuacán, Reino Animal, Six Flags y sobre todo fuimos a ver al presidente Felipe Calderón. Gilbert Josué tiene 12 años. Sus padres son Guillermina Mariano Reyes y Jorge Rodríguez Rodríguez. Este año concursó en la Olimpiada del Conocimiento a nivel regional, competencia que lo impulsó hasta la Olimpiada Estatal, logrando colocarse en los 20 primeros lugares. Pues fue muy bonito, nos llevaron a México. Allá estuvimos, convivimos con el presidente y con todos los demás alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento a nivel nacional. Tomás Coto Golpe, quien fuera su maestro de sexto grado, se mostró lleno de alegría y reconoció que el triunfo de Gilbert es de muchas personas. Es decir, no nada más vamos a darle crédito al maestro de sexto grado, sino todo un conjunto de la institución, ya que la escuela Justo Sierra siempre se ha caracterizado por obtener buenos resultados. La directora del plantel, profesora Petra Rodríguez Rosales, manifestó su gran satisfacción de haber tenido entre la población estudiantil a un alumno tan destacado como Gilbert José. Yo quiero felicitar a Gilbert, a su familia, a nuestros maestros por este éxito que tuvieron, verdad? porque yo creo que sin el apoyo de ellos pues no hubiéramos logrado este triunfo que de verdad yo lo disfruto cada día. Y... Al final, la directora felicitó a todos los maestros de la escuela y dijo que este alumno servirá de ejemplo para motivar a los demás, porque ahora ya saben que aquel que se esmere en sus estudios podrá destacar a nivel estatal y representar a la entidad oaxaqueña a nivel nacional frente al presidente.